talking to Nick Agrawal in uh, New Delhi, Ghazibad area somewhere, and uh, he's a foreign citizen. He's a citizen of Canada, uh, but he is in India. And uh, let's find out what his problem is, and uh, we can solve this problem. Uh, Nikhil, tell me, what problem is your problem, and what do you need from me? I have Canadian citizenship on August 9th, and I have जो कैनेडियन पासपोर्ट था वो अगस्त सॉरी सितंबर 14th में मिला था और मैं इंडिया आया हुआ हूं मैं आया था अक्टूबर 23rd में जब मैं इंडिया आया था तो वो मैं विद 3 मंथ्स ऑफ जो ग्रेस पीरियड होता है उसमें मैंने ट्रैवल किया था तो मैं आपसे ये पता करना चाह रहा था कि मैं अब जब वापस जाऊंगा तो जो मेरा पीरियड है वो Will it start from either the day I obtain my citizenship or the day I obtain my passport? Yeah, so uh, there are some technical uh, uh, things in this discussion here. Number one, when you are a foreign citizen in any country, ka, like you are in Canada, you have to take your Indian passport and Indian passport and Indian citizenship. Are, these are two different things. You have to take Indian citizenship aapko सरकार को देनी होती है वापस के भी मैं आपके इंडियन सिटिजनशिप को त्याग कर रहा हूं और लिख के उनका कागज होता है साइन करके आपको देना पड़ता है वहां पर जहां पर आप बीएलएस वाला जो है वहां पर देना पड़ता है तो आपका जो टाइम शुरू होता है अगस्त 9 से जिस दिन आपने ओथ ली उस दिन आप सरकारी तौर पे कनाडा के सिटीजन बन गए और अगस्त 9 से लेकर नवंबर 9 तक आपका ग्रेस पीरियड है तो विदिन 90 डेज आपका 9 तक है अदरवाइज अगर कोई नहीं करता है तो उसकी पेनल्टीयां हैं Penalty, if you look at it, the government of India's website has been made. We don't want to waste time looking at the penalty. It starts from 10,000. So you can see that. But you have used it so quickly, you have used the Indian passport, which I think is a gross violation on your part. And there will be no reason. You probably said that you didn't have time to take the visa in the past. That's right, yes. That's right. And when you जब आप इंडिया दिल्ली पे पहुंचे थे तो आपने उनको इंडियन पासपोर्ट तो दिखाया अपना लेकिन आपको कैनेडियन पासपोर्ट आपने उनको दिखाया कि नहीं कि मैं कनाडा का भी पासपोर्ट है मेरे पास नहीं नहीं उस टाइम नहीं बताया था कैनेडियन पासपोर्ट के बारे में अगर उस वक्त उस वक्त बताते होते तो रिस्क नहीं होता लेकिन आपने मतलब वो चीज को सप्रेस किया छुपाया ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकता है लेकिन कोई बात नहीं जब भी आप आओगे नवंबर 28 को जब आप दिल्ली से फिर निकलने निकलोगे कनाडा की तरफ तो इमिग्रेशन लाइन पे उनको बताना जरूरी है कि मैं कैनेडियन सिटीजन हूं पासपोर्ट भी है और क्योंकि वो वीजा देखेंगे आपके इंडियन पासपोर्ट तो वीजा लगा नहीं है लगा है वीजा है कि नहीं पुराना नहीं लगा वो तो पुराना होगा ना वो पीआर वो तो पुराना होगा वो तो एक्सपायर कर गया होगा तो एग्जैक्टली यस हां तो उसका तो आपको बताना पड़ेगा खुल के उनको कि भाई मैं सिटीजन हूं और मैंने गलती से आपको नहीं बता पाया तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपकी जो फ्लाइट है कम से कम 4 5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाना क्योंकि यू नीड सम टाइम जस्ट इन केस अगर आपसे कोई इंक्वायरी करते हैं आपसे कोई इंटरव्यू करते हैं वो ओके ओके आप एक तो ये क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वहां पे अगर एट द एयरपोर्ट ड्यूरिंग द इमिग्रेशन कॉम्प्लिकेशन उसमें ये हो सकता है कि नंबर 1 वो कहेंगे आपने जब आप आए थे तो आपने कैनेडियन पासपोर्ट तब क्यों नहीं दिखाया क्योंकि हमारी जो स्टैंप है अराइवल की कैनेडियन पासपोर्ट में लगनी चाहिए थी ना कि इंडियन इंडियन उस पे तो आप उनसे कह सकते हैं गलती जरूर है और वो ये भी पूछेंगे कि आपने अभी तक आपने आज नवंबर 28 हो गई है आपके 90 डेज भी हो गए हैं तो आपने सरेंडर अभी तक करा नहीं है तो इसके लिए शायद वो ऑन द स्पॉट कोई पेनल्टी ना लगा दे व्हिच आई डू नॉट नो अगर लगा दे बी प्रिपेयर्ड टू पे द पेनल्टी ऑफ 10000 रुपीस सो नो नो प्रॉब्लम तो ये इसके लिए यू शुड बी मेंटली मेंटली प्रिपेयर्ड उनको बता सकते हैं कि आप उनको जो टोरंटो में जो काउंसलेट है बीएलएस को उनको उनको ईमेल कर दो जस्ट टू यू नो क्लियर रिकॉर्ड कि भी मैंने अपॉइंटमेंट डाल रखा है जब मैं पहुंचूंगा एक आध दिन के बाद मैं वहां पर अपनी इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर दूंगा क्योंकि इंडिया में इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर करने का कोई जरिया है नहीं है अब मेरे को तो पता नहीं अगर है तो व्हिच आई डोंट नॉट नो उसके लिए अगर आपके पास टाइम हो तो uh, यहां पर एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है ये और यहां पर ओसीआई का एक सेल है चाणक्यपुरी में अकबर भवन कहते हैं उसको उनका एक फोन नंबर लेके आप उनको कॉल भी कर सकते हैं अगर वो फोन उठाए तो व्हिच आई डू नॉट नो कि वो फोन उठाए थे हैं कि बात करते हैं नहीं है अगर आप दिल्ली में घूम रहे हो तो वैसे भी जाके पता कर सकते हो आ, लेकिन इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करना अगर हो जाता है देन इट्स वंडरफुल नहीं होता है तो फिर इट विल बी डन इन कनाडा ओनली ओके 
And do you think I should start my surrender process from now on only? ये प्रोसेस तो सरेंडर का तो फिर वहीं पर काउंसलेट में जाके टोरंटो में होगा ना एटलीस्ट अगर आप एक ईमेल लिख के उनको बता दोगे कि ये है तो वो ईमेल प्रिंट करके आप इमिग्रेशन वाले को बता सकते हो कि भाई देखो मैंने अपनी तरफ से ये कांटेक्ट कर लिया है और दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग विल डू इन द इन द कमिंग डेज ऑल्सो एटलीस्ट एक इंटेंशन एक एविडेंट हो जाती है कि ये हमारी इंटेंशन है राइट ओके बिकॉज़ आई थिंक जब मैं चेक कर रहा था जो सरेंडर का जो प्रोसेस है वो इट्स अ इट्स एन ऑनलाइन फॉर्म दैट यू कैन आई कैन फिल आउट So I was thinking that maybe I can start filling out that online form now, and then once I'm exiting, I can present both of my passports. Yeah, if it's online form, hai, mere zamane mein to nahi hota tha online form, because I'm 10-15 years old. I'm telling you, I'm telling you. Us zamane mein, if it's online, if it's form, hai, to ho sakta ki online submission bhi hota ho. You have to do some more research on the website. Okay. If if it's online form, hai, to कई बार होता है फॉर्म ऐसे उन्होंने चिपका दिया है उसको भर के प्रिंट करके अलग से कहीं और देना पड़ता है फिजिकली तो डेट इज अ डिफरेंट मैटर हो सकता right, है कि right. जैसे पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट जैसे ऑनलाइन करते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं वैसे अगर ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगा फिर तो आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ओके okay, सही है ठीक है एंड ओके सो बेसिकली यहाँ से इंडिया के इंडिया में कुछ भी नहीं कर सकते मेनली अब जो करना होगा इट विल बी ड्यूरिंग द एग्जिट इमिग्रेशन या मोर लेस ऑफ कोर्स क्योंकि उनको तो समझाना जरूरी है ना कि हम कौन है कहाँ जा रहे हैं और पासपोर्ट uh, दिखाना जरूरी है वगैरह तो वो वो तो वही वही सब होगा मैं आपको हो सकता है आई कैन शो यू ऑन द स्क्रीन वट आर यू टॉक अबाउट इज ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे मेरे कुछ uh, Yeah, I can see it. Yeah. So this is a passport seva Ministry of External Affairs website on the passportindia.gov.in. All right. So yeah. we got a lot of e-form submission. I am on the home here, for example, and right. uh, on the home there are a lot of options. Hopefully, uh, surrender is one of them. So I click on the surrender certificate, and oh my, it's COVID. I don't see COVID. All right, so surrender certificate. Uh, how do you, I get the surrender? So you click on the surrender certificate, and maybe something will show up. All right, so it's download e form, and then uh, validate and save. It will be registered with passport. I don't know. This is for Indian passport or for? Uh, I mean, of course, for Indian passport for what? Uh, we want to we want to ensure. इसमें ये भी पहले कि we are doing the right thing. Register now. इसपे करके देख लेना. Register now है ये something करके देख लेना. Uh, okay. Uh, yeah, it it looks like actually. Yeah, like I take the. Uh, you have to do physically take the printer or fill the application and bring printed applications up to 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 the passport office to near it. It might be it might be a good idea to. आपके गाजीबाद में कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र हो कुछ ऐसा वहाँ एक पास फिजिकली जाके पता कर लो जाके उनसे कि भई ये फॉर्म ये फॉर्म मेरे को भरना है और फॉर्म भरने के बाद ये इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंट प्रिंटेड एप्लीकेशन तो ये मैं हम आपको जब देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा नहीं होगा इनसे पूछ लेना आई थिंक देर मस्ट बी सम ऑफिसर टू टेल यू अबाउट दिस सो इट माइट बी अ गुड आइडिया दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी एज वेल ये मेरे को पता नहीं था क्योंकि हमारे जमाने में ये कभी ऐसे ऑनलाइन सरेंडर होता नहीं था और अगर ऐसा अगर है तो हे इट्स अ वंडरफुल परफेक्ट परफेक्ट साउंड्स गुड सो यू यू हैव टू देयर मस्ट बी अ पासपोर्ट ऑफिस इन गाजीबाद समवेयर आई बेट देयर मस्ट बी right yeah when i was like before coming i was also looking into this these options so on the vancouver council website it was not clear ki uh, if it is whether from 3 months of obtaining the passport or 3 months from obtaining the uh the certificate but when i checked another website uh it was a website from the ministry of congo in that one they specified that it is Three months of grace period after obtaining the foreign passport. So, so if What? that's the case, then then my exit date out of India will be within that three month grace period. वो मैंने आपको clarify कर दिया. I I don't agree with the Congo. Uh, I think uh, is is listed on the Ministry of uh, the Foreign Affairs, the the government of uh, India's uh, website that. it is from the acquisition of foreign citizenship which is your starting date is august 9th but that's okay it doesn't matter it's hardly uh, it's not a mm-hmm. criminal charge to for they will put you in jail for this i mean it's uh, if it all drops you're looking at 
some fine here and there, but it's okay. It's not a big deal. But I think if I were you, I would go uh, tomorrow morning, go to your Ghazibad passport office, uh, meet the passport officer, you know, not the clerk uh, below, meet the guest officer in that, uh, in that office and tell them that I am about to surrender my Indian passport and Indian citizenship by filling that form, the form which I have shown you. So okay. once I fill once I fill this form, I am supposed to bring this form, attested copies of that uh, the printed form, to the passport office like yours. So I will bring this to you. If I take it with me, then will this be my process final? Is it or not? If you have to ask it in front of us, then it will be clear. और वो अगर वो कहता है कि सब हो जाएगा फिर तो खेल फिर तो मैटर डन फिर तो आपको टोरंटो के और इधर उधर के धक्के यहां भी धक्के खाने पड़ेंगे क्योंकि यहां इट्स नॉट दैट इजी टू सरेंडर इट ऑल यू नो यू मे हैव टू गो बैक एंड फॉरवर्ड मेनी टाइम्स सो अगर वहीं हो जाता है तो इट्स इट्स अ वंडरफुल वन स्टेप शॉट फॉर यू ओके परफेक्ट परफेक्ट जहां तक ओसीआई का सवाल है ओसीआई का uh, इतनी जल्दी ओसीआई अगर वो दे देते हैं आपको अभी आपके पास तीन हफ्ते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी अचंबे वाली बात हो जाएगी क्योंकि ओसीआई जो लोग यहाँ अप्लाई करते हैं कनाडा में तो यहाँ तो तीन तीन चार चार महीने लग लग जाते हैं राइट 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 ओके परफेक्ट हाँ ओसीआई के लिए आप वहां पर मैंने आपको बताया ना कि ओसीआई सेल है एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में तो उनको अगर आपके पास टाइम हो तो चले ही जाना ऑफिस उनका चाणक्यपुरी में ऑफिस उनका मैं जा चुका हूँ उनके ऑफिस एक बार देख चुका हूँ तो okay. वहां पर अगर वो सही आपको बंदा मिल जाए सही अगर ऑफिसर मिल जाए तो आप आमने सामने भी बात कर सकते हो उनको तो फॉर्म भर के देना ही है समटाइम्स दे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वो से कम फ्रॉम फ्रॉम द एम्बेसीज एंड हाई कमीशन फ्रॉम ओवरसीज पर इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू अप्लाई विद इन कैनडा विद इन इंडिया इट क्योंकि बहुत सारे फॉरनर्स जो इंडिया में रहते हैं आई दे क्वालिफाई लेट से कि किसी फॉरनर की शादी होती कुछ है तो दे आर लीगली यू नो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ओ सी आई विद इन इंडिया इट सेल्फ पर उसमें एक टाइम कितना लगेगा विच आई के नॉट प्रोडेक्ट क्योंकि आपके पास सिर्फ तीन हफ्ते हैं राइट राइट ओके और कोई चक्कर सवाल कोई नहीं दस पीढ़ी मच इट यू हैव समराइज इट पीढ़ी वेल अबाउट माई नेक्स्ट स्टेप सो आई विल टेक दो स्टेप्स एंड प्रोसीड लाइक दैट ठीक है जी थैंक यू हे थैंक यू वेरी मच फॉर योर फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड आस्किंग दिस क्वेश्चंस एंड आई विश यू वेल टू यू एंड योर रेस्ट ऑफ द फैमिली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल बाय बाय बाय